E aí pessoal que segue o canal Cleber Ramos Prazer todos vocês aqui comigo Agora eu vou fazer um tipo de vídeo Como ser um líder Como chegar a líder Como ser encarregado geral De obras rodoviárias ou terraplanagem E assim por diante é... Como chegar a líder Eu vou contar um pouco da minha história E eu é... Na época, na época nossa a gente já podia trabalhar de menor ainda Com 14 anos eu já fui Peguei minha carteira de trabalho e entrei na construtora Triunfo Comecei na construtora Triunfo, meu pai era patrulheiro lá Aí arrumou um serviço para mim no laboratório Era auxiliar de laboratório E trabalhei lá, lá onde eu tive um dos melhores professores Com 14 anos Em Filadélfia, não sei se ainda é vivo Porque na época já tinha já era de idade, se for Filadélfia, um grande, grande abraço, aonde você estiver, tem saudade. É, e lá eu aprendi a parte de laboratório. Quer dizer que eu tenho que ser laboratorista para ser um líder? Não. Eu posso vir na moto niveladora, eu posso vir do esteira, eu posso vir da pá mecânica, eu posso vir de qualquer lugar, desde que eu tenha aptidão para o líder oportunidade de aprender e ter conhecimento do serviço que eu vou executar, que eu vou administrar. Então, da Triunfo eu fui para São Lobrais, trabalhei na São Lobrais até os 17 anos de auxiliar de laboratório, lá eu fui é, classificado como laboratorista. Aos 18 eu consegui passar numa prova Dergo, na época aqui, o Departamento de Obras do Estado de Goiás, na época, chamava Dergo. E entrei no Dergo e fui fiscalizar em Andrade Gutiérrez, na obra de 120 km de estradas, no trecho de São Miguel do Araguaia, no Planalto. Foi onde é, pude aprender muita coisa na parte de fiscalização, porque eu já tinha que discutir o campo, tinha que discutir a execução. E com muita humildade. Às vezes o fiscal da, da, da empresa chegava nos caras, conversava, trocava ideia. Então a galera, a galera que hoje muito aí, que são os operadores de moto niveladora, que a maioria dos encarregados geralmente vem da moto niveladora. E por meu pai também, foi um dos grandes professores meu, meu pai, porque chada molada na, na, na moto niveladora e um grande encarregado geral também, trabalhou em grandes empresas do Brasil. Meu professor mesmo, quem não conhece é Heleno, o nome dele, talvez alguém conheça aí. É, e daí trabalhei uma, uma boa parte fiscalizando. Foi onde eu aprendi topografia também, que eu era muito, muito tarado nessa época por, por estrada. Eu comprava muito livro, muito dedicado, livro de mecânica dos solos, livro de topografia. E, Aprendi topografia, tive uma oportunidade com o Fininho lá de Minasu, me ensinou muita coisa. E naquela época eu tinha que ser topógrafo, hein? Tinha que calcular, achar o desenvolvimento das curvas. Não era pegar, pegar uma estação não e recolher dados no campo e levar para o pro programa, pro programa fazer tudo, não. Então é, nessa época eu tinha que fazer, tinha que desenvolver os traçados, desenvolver as curvas, o desenvolvimento, essas coisas. de topografia, através do meu pai aprendi de umas enxadadas também na moto niveladora, que hoje, com 44 anos, tenho 20 anos só de encarregado geral, só numa empresa que trabalho eu tenho 17 anos e muito satisfeito, então é, eu não estou dando curso de liderança, não estou dando curso é, 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 de líder eu vou dizer no meu entendimento o que eu acho que a pessoa precisa para ser líder nessa série de vídeos que eu vou fazer a partir de hoje vou tentar postar pelo menos dois por semana aí eu não esqueça, marca o sininho curta o canal é, compartilhe com seus amigos que eu vou estar passando as dicas os caminhos como agir, como eu agir quer dizer que tem que ser o que eu estou dizendo tá certo? Então é. Você fala, pô, tem que ser laboratório, tem que ter nada disso, você tem que ter aptidão para o serviço, né? Então eu vou explicar 
passo a passo que foi acontecendo comigo. E vou dar minhas dicas para vocês que queiram, que tem vontade de ser um líder, que tem vontade de é, é ser encarregado. Porque eu vejo aí no, no trecho aí que muita gente tem vontade de ser encarregado, acha que é boa coisa. Às vezes depois que consegue, quer voltar para a moto niveladora de novo, ou para a máquina que trabalhava, né? Aí, eu até para o grid. Então, eu vou estar fazendo esses vídeos para agradecer a cada um de vocês aí do canal, que está subindo aí o canal. Mandar um abraço aí para o Arnaldo, o Adriano Inchada Cega. É uns caras aí que eu curto para caralho no YouTube aí. É, Adriano nem se fala, porque o Adriano é um cara muito inteligente, sabe? É show, show. Acho que nasceu para ser youtuber mesmo do trecho. Um grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de clicar no sininho e deixar o seu gostei aí, tá? Valeu!